Evet sevgili takipçilerimiz gördüğünüz gibi burası Ereğli'mizin önemli kavşaklarından, önemli noktalarından birisi. Burası eski emniyet kavşağı Atatürk Caddesi üzeri. Gördüğünüz gibi beyaz bereket Ereğli'mize dün gece yarısı başlayarak kesintisiz yağdı. Oldukça güzel, biraz esinti de olsa güzel bir şekilde yağışı sürdürdü sürekli. Dağlar gördüğünüz gibi işte beyaz ara büründü. Ereğli'nin gece görüntüsü. Bu bereketle çiftçimizin üreticilerimizin yüzü gülecek. Herkesin yüzü gülecek. Özlenen yağış nihayet geldi. Güzel geldi. Maşallah nazar değmesin. Güzel şekilde de yağıyor gördüğünüz gibi. Biraz araçlar için sıkıntı ama ona da sürücülerin oldukça yavaş gitmesi lazım. Kış lastiği takması lazım. Cam ve mal gönlü açısından. Yani oldukça hızların düşürmeleri gerekiyor. Araçlarında da gerekli tetkış önlemlerini almaları gerekiyor. Yaz lastiği olanların yola çıkmamaları gerekiyor. Acil içi olmayanların çıkmamaları gerekiyor. Herhangi bir tehlikeye maruz kalmamaları için bu tedbirleri almaları gerekiyor. Hem kendi açılarından hem karşısından gelen diğer sürücülerin riske sokmamak için her açıdan kendi menfaat ve yararları açısına kış lastiğine uyalım. Bugün de Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne ait trafik ekipleri ilçemiz genelinde uygulama noktalarında broşürle kış lastiği takması konusunda sürücüleri uyardı. Biz de uyaralım buradan. Hepinizin sevenleri var, evlerinizde bekleyenleri var. Kendi cam ve mal güvenliğinizi ve karşınızdan gelen diğer sürücülerin cam ve mal güvenliğini korumak adına kış taktiklerimizi takalım, trafik kurallarına uyalım, uymayan sürücülerimize uyaralım, tecrübeli sürücülerden bilgi alalım, kışın nasıl araç kullanılır, nelere dikkat etmemiz gerekir bu konuda. Gereken neyse uyumalıyız. Özellikle yasalara, kurallara, trafik kurallarına riayet edelim. Bugün günlerden 16 Şubat 2021 Salı. Ereğli'de oldukça güzel bir kış günü yaşanıyor. Havada yumuşak. Gece geç vakit dona çekebilir. O konuda tedbirlerimizi alalım. Yola gidecek olan sürücülerin oldukça önemli bir şey olmadıkça araçlarına çıkmamaları, karayoluna gitmemeleri, bu konuda tehlikeye maruz kalmamaları için evinde kalmalı. Hem sağlık konusunda hem de herhangi bir kazaya maruz kalmaması için bu uyarı yapmaları. Burası bildiğiniz gibi Atatürk Caddesi, Namık Kemal Mahallesi üzerinde bulunan eski emniyet kavşağı. Metro TV haber stüdyolarının merkezinin olduğu binadan sizlere bu cayınlarımızı aktarıyoruz. Beyaz Ereğli'mizden bu güzel kar görüntüleriyle yeşil Ereğli'miz beyaza büründü gördüğünüz gibi. Ereğli'mizden bütün gurbette olan takipçilerimize, büyük şehirlerde olan hemşerilerimize, yurt dışında dünyanın dört bir yanında olan, dört bir yanında olan bütün takipçilerimize, hemşerilerimize sevgilerimiz, selamlarımızı iletiyoruz. Güzel bir kış gününde, yağışın güzel olduğu bir kış gününde.
Kurallara uyalım. Zaten kış ayının çıkmasına da sayılı günler kaldı. O konuda herhangi bir olumsuz bir şey olmaması açısından bütün sürücülerin tedbirli olması gerekiyor. Şu anda hava yumuşak ama yine de ufak tefek buzlanma var bazı noktalarda. Onun için gece ayaza çekilse donmalar artar. O yüzden bütün sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Bugün Karayolu'nda, Konya'dan Karayolu'nda özellikle Karapınar bölgesinde, Kesmez bölgesinde çok sayıda trafik kazası oldu. Ekiplerimiz orada görüntüler aldı. Allah rahmet eylesin. Karapınar'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yardıma giderken yardımsever bir hemşerimiz taklatan kamyonun yardımına koşmaya çalıştı. Aldı o sürücüyü çıkarttılar. Yolda beklerken ambulans onlara gelen otobüs, yolcu otobüsü onun otosunu, otomobiline çarpması sonucu üzücü bir kaza meydana geldi. Bu kazada yolcu otobüsünde ve otomobilde toplam 5 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bildiğiniz gibi bunu haber bültenimize yer verdik. Yine aynı bölgede bir otobüs kazası daha oldu. Onda şükür bolkuran olmadı. Dört yaralı vardı. Yine yağ taşıyan bir tanker kontroldan çıkarak şarapla uçtu, takla attı. Sürücüsü ağır yaralandı. Ona da geçmiş olsun diyoruz bütün yaralı hemşerilerimize. Onun için oldukça bu havada yola çıkmayın diyoruz. Ereğli içinde ve diğer yollarda da tabii çok sayıda kazalar meydana geldi. Maddi hasarlı, yaralamalı, ölümlü. Onun için karın güzelliğinin yanı sıra bu riskler de var. O yüzden gerek sitmedikçe yola çıkmayalım. Kış lastiklerimizi takalım, zincirimizi gerekirse takalım. Her türlü can ve mal güvenimiz açısından yararımız olan herkesin kendi açımızdan ve diğer sürücülerin hayati risklerine risk etmeden dikkatli olalım. Bu, bu kurallara uyaralım. Evet sizlere bu canlı olarak an ve an bu görüntüleri aktarırken Ereğli'mizin bu kış güzel görüntüsünü, güzel kış görüntüsünü sizlere bu şekilde yansıtıyoruz. Gördüğünüz gibi havada kar yağışlı. İşte yeşil Ereğli'miz beyaza bürünmüş durumda. Çatılar karla kaplandı. Gün boyu, dün akşamdan, gece yarısından böyle yağan kar. Beklenen e, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan kurak nedeniyle sulak alanlar bildiğiniz gibi kuruma noktasına gitti. İnşallah daha da daha fazla karlar yağıyordur Toroslar'da, yükseklerde. Onlar da yer altına nüksedecek. Yer altı kuyularının suyu azalmıştı biliyorsunuz. Acı Göl, Meke Gölü kuruma noktasına geldi, kurudu adeta. Akgöl'de de o sıkıntı var. Her yerde var sulak alanlarda. Sulak alanlar bir bir kururken bu beyaz bereketin sayesinde inşallah umulanın üstünde yağacak. Oralar tekrar eski güzelliklerine kavuşacak. Orayı güzellikleri vesile olan çok sayıda kuş çeşidi oralara gelecek. Oraları mekan tutacak. Kuluşka dönemlerini yaşayacak. Bu karın sayesinde inşallah o güzellikler hep birlikte göreceğiz. Sizlere de çekimlerimizde göstereceğiz. Yaz döneminde, bahar döneminde inşallah. Güldür güldür suyumuz akacak. Çeşmelerimizden güzel güzel Ereğli'mizin o çelik gibi suyu akacak. Bütün hemşerilerimiz buradan Ereğli'den o suyu büyük şeylere götürecek. içecek, çayını demleyecek, afiyetle içecek. Tarlalarımıza, çiftçilerimiz 
gönül rahatlığıyla sulayarak tarım olacak hazırlat diyoruz. Bütün takipçilerimize ereğimizden sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Namazını kılacak olan hemşerilerimize Allah kabul etsin diyoruz. Aziz Allah diyoruz. Bütün yolculara seyir alındı olan hemşerilerimize, bütün karayolunda seyir alındı olan hemşerilerimize, kazasız belasız vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir seyir diliyoruz. Yolları açık olsun. Unutmayalım, kış lastiğinizi takalım. Tedbirlerimizi aralım. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi açısından tedbirli olalım. Burası gördüğümüz gibi Ereğli'mizin güzide noktalarından Atatürk Kulu. Bildiğiniz gibi ilçemiz Ereğli'de ee, okullar tatildir. Bunu ilçe tarım müdürlüğü kendi e, sosyal medya hesabından yayınladı. Bunu da biz haber olarak geçtik. Kar nedeniyle bütün okullar tatil edildi. O konuda bu engelli vatandaşlarımızın falan da tatil olduğunu biliyoruz. O konuda bilginiz olsun sayın takipçilerimiz. Okullar tatil. Yani okula kar engeli oldu diyelim artık. Okullar açıldı. iki gün oldu ama bugün tatil. Yarın itibariyle bugün tatil edildi. Yani yarın okullar yok. Tatil. Almanya'dan bir hemşerimiz Eril'deki bütün hemşerilerimize ve yakınlarına selamlarını iletiyor. Gördüğünüz gibi iş saat çıkışı, görevini tamamlayan, ekmeğini, yiyeceğini alan, biliyorsunuz saat 21'de sokağa çıkma kısıtlaması da var. Hemşerilerimiz sıcak yuvalarına gördüğünüz gibi dönüyorlar. Herkese huzurlu, mutlu bir yaşam diliyoruz. Ereğli'den bütün sevdiklerimize, sevenlerimize, takipçilerimize, hemşerilerimize, büyük şehirlerde, büyük kentlerde olan vatandaşlarımıza, gurbetçilerimize, yurt dışında, dünyanın dört bir yanında bizi takip eden bütün hemşerilerimize selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Allah'ım onları esirgesin, korusun. Emeklerini yar etsin memleketine huzurlu, mutlu şekilde, sağlıklı bir şekilde 
sevdiklerine kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Herkese selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Ereğil'den selamlar olsun. Hoşçakalın. İyi akşamlar.